Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cinema Sandy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva película de Disney. Encanto. Esta película de animación sigue los pasos de Coco, pero en vez de México, aquí nos presentan Colombia y su cultura de fondo. Por eso, les quiero hablar de en qué parte de Colombia podemos encontrar al verdadero pueblo de Encanto y muchas de las referencias a la cultura colombiana. Así como también mi crítica general y análisis de la diversidad. Así que, comencemos. Les debo decir que me gustó Encanto, me gustó bastante y me parece que es algo así como la hermana menor de la película Coco. Porque también hace un homenaje a la cultura de un país latinoamericano con una perspectiva divertida, aunque tiene un argumento de fondo un poco más ligero que la muerte, que es lo que vemos en Coco. Porque aquí vamos al pueblo Encanto, donde la familia Madrigal vive en una casa mágica y cada miembro de la familia tiene una habilidad mágica, a excepción de Maribel la única de la familia sin poderes, pero que al mismo tiempo será clave en el destino de la familia y la magia. Aquí el mensaje principal es casi un mensaje de autoayuda, porque nos dice que todos somos especiales sin importar lo que hagamos o no. Pero en realidad parece que el mensaje escondido aquí es viaja a Colombia, porque todo el pueblo encanto y el film son un homenaje al país latinoamericano. Y por eso les quiero contar cuáles son los detalles y referencias colombianas que solo podrás entender si eres colombiano o fuiste a Colombia. Así que te advierto, a partir de ahora estás entrando en zona de spoilers. Así que si todavía no viste la película, ve a verla y vuelve acá. Muchos se han preguntado si Encanto realmente existe. Y si es así, ¿dónde está situado el real pueblo de Encanto? Encanto es un pueblo ficticio, pero que el paisaje que vemos de fondo es el típico paisaje del Valle del Cocora. Uno de los lugares más turísticos de Colombia, ubicado en el Parque Nacional Natural Los Nevados en los Andes Occidentales Colombianos. Dentro de esta zona encontramos al Pueblo Salento, un lugar encantador con casas coloridas construidas de bajareque, una mezcla de caña, madera y tierra que se utilizaba en la época de la colonización, el cual junto con el Centro Histórico de la Turística Cartagena de Indias, sirvieron de inspiración para hacer la Casa Madrigal. En la película también podemos ver el río Caño Cristales, también llamado el río de los siete colores, o donde el arco iris se derritió, debido a que en su lecho hay diferentes plantas acuáticas que con el sol cambian de color, generando la sensación de que vemos efectivamente un río con diferentes colores. Debe ser un paisaje increíble para visitar en las sierras de la Macarena. El gobierno de Colombia dice que en Colombia se alberga el 14% de la biodiversidad del planeta, lo cual lo vemos reflejado con la cantidad de plantas y animales que vemos dentro de la película. Entre las que se destacan, la palmera de ceras, que es el árbol típico de Colombia y son las palmeras más altas del mundo. Además, la película está repleta de diferentes versiones de trinitarias o bugambilias de color violeta que son típicas en Colombia. También vemos al jaguar, el tercer felino más grande del planeta, junto al tucán y a la danta. Uno de los detalles más importantes es que vemos mariposas amarillas que hacen referencia a Gabriel García Márquez y a su libro 100 años de soledad, uno de los libros colombianos más famosos del mundo y que al igual que Encanto, hablan de realismo mágico. Colombia también tiene una tradición de vestimentas, comidas y música original que vemos reflejado en la película. La banda sonora de Encanto, compuesta por el famoso Lin Manuel Miranda, incluye el vallenato, que es el género más popular de Colombia, donde se usa el acordeón, un instrumento de origen alemán. La canción principal del film Está interpretada por el cantante colombiano Carlos Vives y es una mezcla del vallenato y champeta. El vestuario de la protagonista Maribel es un homenaje a los trajes típicos de Belés, Santander, que tardan meses en bordarlos. Además, usa un bolso tejido similar a los que hacen los indígenas guayú que viven entre Colombia y Venezuela. Y Maribel también utiliza las alpargatas, 
estos zapatos que son parte de los trajes típicos tanto de Colombia como de Venezuela. Otra cosa que comparten Colombia y Venezuela es que uno de los desayunos típicos que tienen son el café y la arepa con queso. Otro de los platos colombianos que vemos reflejados en el film es el ajiasco, los puñuelos y el dulce maceta de Cali. Yo como venezolano y que nació en una ciudad cerca de la frontera con Colombia puedo confirmar que Colombia y Venezuela son pueblos hermanos por lo que compartimos muchos elementos e historia en común. Como por ejemplo la diversidad racial. Haciendo que la mayoría de los colombianos y los venezolanos seamos mestizos o mezcla de dos o tres razas. Y que tengamos familias en el que eh, hay una persona más rubia, más oscura, más de color medio y es algo normal para nosotros. Por lo cual esto también se ve reflejado en el film. Como por ejemplo, dentro de la familia Madrigales encontramos a Maribel, que es de piel trigueña y cabello negro rizado. Pero también está Pepa, de piel blanca y cabello rojizo rizado. También está Félix, de piel oscura y afro, y Antonio, de piel morena y cabello negro rizado. Por lo cual, la diversidad en nuestros países es natural. Lamentablemente, lo otro que también compartimos los venezolanos y los colombianos es la inmigración por causa de violencia y situaciones difíciles en los países. Solo que en el caso de Colombia es una migración interna que ocurre dentro del país y se debe principalmente a un conflicto interno entre guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas armadas que empezó hace más de 50 años y que vemos reflejado indirectamente en la historia de origen de la familia Madrigales. En la calificación general, a Encanto le doy un 3.8. Porque es una película animada para toda la familia que cuenta una historia surrealista y divertida que hace homenaje a la cultura colombiana a través de un relato de valoración personal. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Encanto le doy un... Verde excelente, porque es una historia que muestra una diversidad orgánica dentro de la familia Madrigales. Además hace referencia a un conflicto armario y migratorio que han sufrido en Colombia. ¿Ya viste ese encanto? Cuéntame si tú viste otras referencias a la cultura colombiana que yo no he mencionado acá. Cuéntamelo en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. Chao.